ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಲ್ಮೆಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಆಲೂರ್ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎ ಬಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನದಾತರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಇವ್ರು ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕತೆ ಇವರದ್ದೇ ಚಿತ್ರಕತೆ ಕೂಡ ಅವರದ್ದೇ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಅವರು ಹೊಸಕೋಟೆಯವರು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದರಾಜು ಡಿ ಎನ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಿದು ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಳಿಯೋಣ ಅವರ ಕಂಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ತಲೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನರಂಜನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿರು ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಸ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಜ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಆಗ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಟೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮೈನ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ
ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದೇ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದೊಂದಿನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ನಾವು ದುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಕೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು ಅವರವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರವರ ರೀಜನಲ್ ಅವರವರ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೊಂದಲಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ರೈತರದು ಈಗ ರೈತರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾತರು ರೈತರು ಬೇಕು ಬೆನ್ನೆಲು ಪ್ರದೇಶದಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏನಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿತಾರೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಮಲಗ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ಜನ ನನಗೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಹೋಗಿ ಬೆಳೀತಾರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಡೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಬರ್ಣಾಸರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೆ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೇಳಿದ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ನಾನು ಇನ್ನು ಅವತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಇದು ಎಂತಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಆದ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗ್ತಾರ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡು ಅದೇ ನಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಇದ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿರೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಅದೇ ರೈಟ್ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆವರೆಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೊತೆಲಿದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತಿದ್ದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀಗ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು
ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂದು ಕೂಡ ನಾನು ವರದರಾಜ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪ್ರಯೋಗದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಜನರ ಮನಸ್ಪಂದನವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವತಾವಾದಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದ್ರಾಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದ್ರಾಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶಿಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಆ ಗರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನಾದರೂ ಅದು ಮುಂದಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಲವು ಆಶಯಗಳನ್ನ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನಾಟಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ವಿಜಯ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂಡ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸಿದೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದರಾಜ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೆಲವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವರದರಾಜ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಶಯ ಶುಭ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನವಾಗಿರುವ ಯುವಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹೋಯ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಯಾವ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ಯಾವ ಮನೋಲ್ಲಾಸವನ್ನ ಯಾವ ಮನೋವಿಕಾಸವನ್ನ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಳಮಳ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲ ಸಲ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರೀ
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ನಾಲ್ಕು ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಅಡಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ರು ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಅವರದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಾಖಿ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಚಿತ್ರದ ತಿರುಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತರದೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಕೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಚರಿಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೋ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕುತ್ಕೋಪ ಪರಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ನಿಲ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ನಿಂತು ನಿಂತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಾರಾಯಣ ದಾಸ್ ಹೇಳೋರಪ್ಪ ಚೇರ್ಗಳ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಯಾರು ಕೂತ್ರೆ ಇದೊಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಚೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಸೀಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೇರ್ಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಚೇರ್ಗಳ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾಗವರ್ಣ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಲೈನ್ ಗಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಚ್ಚಟವಾಗಿ ಏನ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ನನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವರ್ಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿಗೋದು ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿರುಪತಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ದಾನೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಟವಾದ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಓಟು ಆಗುತ್ತೆ ಓಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಅದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದನ್ನ ಈಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಆರಿಸಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಂತ ದಿನಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಹತ್ರ
ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದೇನೋ ಅದ್ ಮಾತ್ನ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೈಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೀವು ಯಾಕ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀವು ಬಾಬು ಕೈಲ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರು ನಾನೊಂದು ಒಂದ್ ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಚೌಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳ ಇದು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಸಿದ್ನ ನಾನು ಆ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ದೆ ಇವ್ರಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರದರಾಜು ಅವ್ರದು ನಮ್ ಸಾರು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ನಾಗಾಭರಣ ಸಾರು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಈ ತರ ನಾವು ಆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿಂದು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅನುಕೂಲಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂದೊಂದು ಆಸೆ ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿರೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರದಯದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಂಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಕರೆಯೋವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಕರೆಯೋವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಲಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಊಟ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಓದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾನೆ ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿಯೋದ್ ಬೇಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾಣಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತೆ ನಾನು ಚಾಮರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ವರದರಾಜ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಇಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ
ಸೊ ಒಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಬಸ್ ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಟಿ ಎಂ ಅಂತ ನನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ನಾವು ಸೊ ಟೈತ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಸರ್ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಾಸುಕೇಬ್ ಅವರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ನಂದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭವಾಗಲಿ ವಿಜಯತ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ವಡರಾಜ್ ಅವರು ಕರೆದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಕರ್ಸಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಸಸೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಗಭರಣ ಅವರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಟಕ ಮುಗಿತು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಹುಡಿಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏ ನಾಕಾಭರಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಆಭರಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಏ ನಾನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರದು ಏನು ಏನೋ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಊರು ನೀನು ಏನು ಎರಡು ಊರವರು ಕೊಡ್ಕನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಗೋಧೂಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಗೋಧೂಳಿಯಿಂದ ಮಠ ಹಾಕುದೆ ಮಠ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸರ್ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಎಂತದಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಕೂರ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಬಾಲಿನ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮರ್ತು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚಿನ್ನಗುಣಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಇರೋರು ನಾನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್
ಒಂದು ಶಾಲೆನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೈತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹಾ ಹಾ ಕರೆದು ಹಿಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಗದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಐಯೋಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪ ಆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂದ್ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಮುಂದಿಂದ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತರನೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯರು ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ರಾಣಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಟಿ ವಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕರೆದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಟನಾಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎರಡೇದು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಾಗಭರಣ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ನಾಣಿ ಸರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಸುಧಾ ಬೆಳ್ವಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಏನು ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಬಲ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೂ ವೀಲರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತರ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಗಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಎಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ನಾವ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಫೈನಲಿ ತುಪಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕನ್ನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋ 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 ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಮತ ಹಾಕುವಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಜನರಿಗೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತರನೇ ಮಾಡಿದಾರ ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚೌಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂಬಲೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾನ್ ತಾನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋದನ್ನ ತಗೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೇಮ್ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಅಂಬಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸರ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಳ್ಳೇದೆ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದೇನು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಸಿಕ್ತು ಯಾವ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿಕ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೇ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾಪ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಪ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ
ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಿಡಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇರೋ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲ ಇದು ಮೈನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಶೆಂಟ್ಗಳ ಬ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಜನ್ ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಬ್ರೈನ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟ ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಕಥೆನೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನು ನಾನ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎರಡನೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇವೆರಡಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಥದೇ ಕಥೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದೇ ಇರುವುದು ನಾನಂತೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಗಮಣ್ಣ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ರೈತರ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂತ ಹೇಳೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ರೈತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು